Que acabo de decir. Oh, we are live. Hi, guys. Hi, everybody. Welcome to the Crystal Crawford Show. I'm Crystal Crawford. I'm your host. And today I'm doing something very abnormal and having a guest. And this is Miss Virginie Aymar. Hi. Hello. I'm very, <laughs> very happy to be with you tonight. Yay. And she is uh, a certified facilitator with Access Consciousness and is also going to be translating this whole episode into French. Exactly. So, so do you would you like to do ça yeah, en oui. français? <laughs> Donc, c'est l'épisode de l'émission de Crystal Crawford. Et je suis avec elle en invité, puisque nous allons faire plein d'aventures ensemble. Et je vais traduire pour vous en français. So Virginie, will you tell us just a little bit about you, like what you do, uh, like a, a 30 second t story of how you got into access consciousness? Yeah, like 30 seconds. That's the, the greatest challenge. Yeah. So basically I had my, my, my life in a mess. I was a mess. I was not knowing where to go, what to do. Although I had everything, right? Really, I really succeeded in everything in this life. And I was like, not happy, not happy at all. And I didn't know why. I, did, I thought I was wrong, but really, like, really enormously wrong for having everything and not being happy. Now you have to uh, translate so, that. So now I have to translate <laughs> me. <laughs> donc, um, donc, pourquoi je suis venue à Access? Comment je suis venue à Access? Parce que pour moi, ma vie, c'était un vrai bordel. Euh, J'avais tout ce que je voulais pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse. J'avais tout réussi dans cette réalité et je n'étais pas heureuse. Perfect. Okay, so then what See? happened? See. So what happened? <laughs> so I was going down, down, down the whole leg, like everything was so crumbling down on me. And I was like, oh, I think I'm going to disappear if I continue like this. And, and that I started to discover access consciousness from the video of uh, Dr. Dane here. And I started to have a sense of like, I could breathe again. So I was basically really like, oh my God, there's something else that is in this world. And I knew that there was something and I never know how to access to that. And now you have to translate that. I have to translate that, right? <laughs> Donc vraiment, c'était un moment où j'ai découvert les vidéos de Dane. C'était là où j'ai commencé à, à pouvoir respirer de nouveau et à pouvoir me dire, mais en fait, tout ce que j'ai toujours su qui devait exister dans ce monde euh, était là, quoi. Il y avait des outils qui nous permettaient de, de, de vraiment de de respirer et de, et de voir clair. So it was like, I could see clearly. I could see clearly now. The rain is gone. <laughs> ça, quoi. Yeah, I could really, I suddenly had the feeling I was, like my head was coming out of the water and I could starting to have the sense of, okay, I could, I could actually choose my life. I can, I can actually create stuff like I really desire to. And it took me a lot of courage also and a lot of choices and a lot of, you know, steps to really get there. And um, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'étapes, beaucoup de, de choix pour arriver vraiment à créer la vie que je désire. Et là, maintenant, je peux dire que je suis super heureuse. I'm so happy now. I'm like, even if my life is not yet like what so big and so great, like, I'm, you know, I desire even more. I'm always desiring more. Je désire toujours plus, mais... Like there's a, a joy and a sense of possibilities that is now in my life. So yeah, yeah a sense de la joie et de possibilité qui est maintenant dans ma vie. Yeah, and we wanted, this is actually the first of five uh, videos and classes that you and I are going to do together that we call 10 life-altering challenges. Mm -hmm. I'm going to let you translate de... me. C'est une série de vidéos qui commence aujourd'hui en fait, c'est le premier épisode qui en fait on utilise le show de Christelle et qui, il y aura cinq épisodes en tout donc il y en aura quatre autres euh, et qui sont sur ce thème des cinq défis qui changent la vie. Yeah, because we were, we're, we're facilitating a live foundation class in France in about a month and we were looking at like what can we create to invite people to the things that have really changed everything for us. Yeah. Et on sait, on, on sait, on va organiser une classe fondation, toutes les deux, on va faciliter cette classe dans le sud de la France, euh, près de, euh, à Monton, près de Nice, dans, au début du mois de septembre. Et on se demandait à quoi est-ce qu'on pourrait inviter les gens pour qu'ils accèdent aux outils qui nous ont permis à nous de changer notre vie. So we came up with this fancy title. But so what, what we're going to do is talk about two facets of, actually two tools, 
that yeah. for, for both of us have continue, continue yeah. to be a massive support in the creation of what we're having as our life. Exactly. So on va parler à chaque fois de deux outils. Donc, c'est pour ça qu'il y aura deux défis par chaque rendez-vous parce que ce sont les outils qui, quand on les utilise, permettent de nous changer la vie. So if I may say this, this for me, Crystal, when you said, when we, we were driving and, and thinking about this, this how, you know, what we could drive about and what we could share and what we could invite people to, it was like, yeah, these are challenges if you look at them in a way that it's not just a tool that you know exists, but you really use it in your life. Yeah. So that's the challenge. The challenge is really to make it, make it yours. Make it your bitch. Right? <laughs> yeah. <laughs> If you don't make it your bitch, yeah. it's just something out there. And it's cool to know that it exists. You can even maybe share it with other people. Yeah. They might use it also. Yeah. But, you know, the really stuff that really change things is when you make it your bitch. Donc, il faut que je traduise en français. Donc, le truc des challenges, euh, pourquoi c'est un challenge Parce qu'un challenge, c'est un truc, si tu, le, si tu connais ces outils, ce n'est pas suffisant. Mais si tu connais cet outil et que tu l'utilises pour transformer ta vie, pour, pour vraiment en faire quelque chose, il y a une expression en anglais, make it your bitch, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, mais c'est, fais que ça, ça t'appartienne, c'est ton truc à toi, quoi. C'est, fais que ça, ça bouge ta vie à toi. C'est, c'est la différence entre connaître, comme ça, de façon théorique, Um, et, et de vraiment l'utiliser comme, uh, comme base pour uh, ta vie, quoi. Yeah, so the two things that we're going to play with today and give you one way, hopefully we'll only do one, one way you can use each thing are don't listen to, tell, or buy your story and choose it in 10-second increments. Okay, and it's cool. We just took, yeah, they are, these are 10 keys. That's a, that's a, c'est dix trucs là. Et c'est vrai qu'on n'a utilisé que deux. Là, ce soir, on va parler de deux parce qu'on va, va parler à chaque fois de deux. Et ce soir, c'est n'écoute pas, n'achète pas, ne raconte pas d'histoire et vis ta vie en incrément de 10 secondes. So for me, these, these, this is, these are part of the 10 keys to total freedom from Gary Douglas. Ouais, ça fait partie des 10 clés pour la liberté totale de Gary Douglas. And when I first, for me, when I first started looking at these 10 keys, I looked at the book and then like closed it. It was like too much, <laughs> like too much. Ouais. Quand j'ai commencé, à, euh, Christelle dit, quand j'ai commencé à regarder, c'est des, des clés, je prenais le livre, je l'ouvrais, je le je refermais comme ça parce que c'était trop quoi. Because I'm like, these are demanding and I like, it's a lot of work. <laughs> ah, c'est trop de travail, euh, c'est trop exigeant. <laughs> But as I start, I, re- I discovered as I became a facilitator that I used the 10 keys in facilitation all the time. And as I began to apply them in my life, um, everything got easier. Ouais. Donc, en tant que facilitatrice, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, je les utilisais tout le temps dans, dans les classes et que finalement, quand je commençais à les utiliser aussi dans ma vie, toute ma vie devenait plus facile. OK, so, I, so, um, so don't listen. So we called the show, What If You Were To Give Up Your Story. Sorry, ouais. Parce que c'est ça. What, si tu pouvais lâcher... Uh, ta, ton histoire, quoi. Yeah. So, yeah. yeah. so do you want to say, like, do you Yeah, wanna... yeah. Because the thing is with the story is like, we constantly, if you, if, you, if you listen to yourself the whole day, who do you talk to? And what do you tell people? Like, how often do we tell stories about us, about what's going on? Somebody was to tell you, asking you, so how is it? And then, ah, but th- this happens because blah, 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 blah. And then because blah, 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 there's something else happens. And so, and I'm, you know, okay. <laughs> I'm the first. I know Crystal has heard a lot of my stories. <laughs> I love to meet her around the world. And I love also to have people sometimes. Wait, wait, you got to translate you know. yourself. Okay, wait, wait, wait. <laughs> I love to drive. And then I'm like, we're. Euh, ouais, donc c'est cool, les, les histoires c'est des trucs qu'on se raconte tout le temps finalement, on se, on se rend compte que quand on parle très souvent, on, on raconte des histoires hein? si, tu, si t'écoutes en train de parler dans la journée et combien de fois est-ce que tu racontes des histoires ah il s'est passé ça parce que blablabla, parce que blablabla, parce que blablabla et voilà, et hop, tout que, on enchaîne sur les, sur les histoires parce que les histoires c'est, 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 c'est finalement et je disais, oui Christelle elle a entendu parler de beaucoup de mes histoires parce qu'on s'est rendu dans des jours et tout ça et c'est vrai qu'on s'en rend même pas compte en fait, parce que So what, what's the purpose of the story, Crystal? C'est quoi le but? The only reason to tell a story is to justify why you can't. Eh oui, c'est ça. 
<rire> yeah, the only. La seule, euh, la seule raison pour laquelle on utilise les souris, c'est pour justifier pourquoi on ne peut pas. So voilà, any, anything that comes after the word because, because. <laughs> or but, the only yeah. but there should be in your life is the one you sit on, not the one you're telling yourself. I would, but da, da, da. as soon as you say yeah. but or because, you're in a story that you're using to limit you. Dès que tu sais que tu commences à utiliser le mot parce que ou mais, alors ça se traduit pas bien en français, mais en anglais, but, c'est le, aussi le derrière. Donc si tu commences ta phrase par derrière, donc en fait, en français, on dit mais. <laughs> In French, we say mais. It's not, it's not but, but anyway, you know, we can, whatever. <laughs> so, si tu commences toutes tes phrases par parce que ou mais, ou tu, tu, tu t'entends beaucoup les utiliser, c'est que tu es en train d'utiliser une histoire pour justifier la limitation que tu, que tu décris. And the reason we put this key with the choice in every 10 seconds is because for me, as I was out creating my own tendency to go into a limitation. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, pourquoi est-ce qu'on le, le met ensemble avec ce, cet autre outil qui est la création de toutes les 10 secondes, le choix toutes les 10 secondes So you have to say more. So I can yeah. Say. So as I was as I was out creating that, then I had to be willing to hear myself and make a new choice in that ten second, in that moment. Make oh, a new ouais. choice. Make a new choice. Make a new choice. Yes. So the truc c'est que quand elle, donc Christelle disait quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais dépasser cette histoire de cette histoire, je pouvais faire un choix, un choix nouveau, un choix nouveau, puis un autre choix, puis un autre choix, puis un autre choix. So, you know what I might do is I'm going to give them a challenge from me and then you're going to give them a challenge from you. Let's, let's, let's do that. Because my challenge blends the two together. So here's my challenge for you guys with this particular set of tools. There's two keys here. We're going to mash them up into one challenge. <laughs> okay, donc un challenge qu'elle va nous donner qui va, qui va permettre d'impliquer ces deux, enfin de, de pouvoir les mélanger ces deux, deux, deux outils en un. The first part of the challenge is to listen to yourself really well as you're talking to people and just listen for when you say be, but or because about anything. Donc le premier truc c'est de t'écouter, de t'écouter toi-même. Et dès que tu utilises le mot parce que ou mais and in that moment just stop it. Just stop. <laughs> just stop talking. Là, tu t'arrêtes. Tu te t'arrêtes net comme ça de parler. Exactly. And then go okay. I'm choosing this because I'm choosing this because I'm choosing this. Et dire, ok, je choisis ça parce que je choisis ça parce que je choisis ça. What else could I choose? <laughs> Et quoi d'autre est-ce que je peux choisir? Ah, j'adore ça. Yeah, so so that, that's my challenge. A mash, it's a mashup of the two keys is to listen to yourself, hear yourself, stop yourself, say I'm choosing this because I'm choosing this because I'm choosing this and ask what else could I choose? Yeah. C'est ça. Je choisis ça parce que... Donc, tu t'écoutes, tu t'entends parler, euh, tu t'arrêtes net de parler dès que tu t'entends que tu es en train de raconter l'histoire et tu dis, OK, quoi d'autre est-ce que je peux choisir ici Quoi d'autre est-ce que je peux choisir ici Quoi d'autre est-ce que je peux choisir ici C'est okay. génial. So now it's your turn. Ah non, non, non. <rire> well, okay, okay, it's a great challenge. We'll just stick with this one. <rire> we can, we can. I think this is one of my favorite things to do is actually... Yeah look yes. at the keys and extrapolate them into a challenge. I think I just kind of do that naturally. Yeah. But I know that you use these tools. So how do yeah. you, what, how does this show up for you? How do you facilitate yourself with these two? Yeah. So the, the, the thing with the, the choice in 10 seconds. What I just said first. I'm oh, sorry. oh, oui. Uh, donc la question, elle me pose la question. Uh, qu Qu'est-ce qu que serait mon challenge à moi? Et donc elle m'a challengé là. Uh, moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est génial ce challenge là. Ça va très bien. <laughs> Parce que je n'ai pas, pas l'idée d'un tout de suite, d'un challenge là. Mais ce que le truc, c'est qu'elle me demandait comment est-ce que j'utilise ces outils dans ma vie Comment, comment est-ce que ça fonctionne pour moi dans ma vie Donc là, pour moi, c'est... So I'm answering in French and then translate into English. OK. So it's... Um, L'incrément en 10 secondes, le choix d'un incrément en 10 secondes, c'est... Euh, pour moi, c'est de réaliser... Euh, OK, je suis, je, tu vois, je suis partie sur une ligne comme ça d'un truc qui amène un autre truc, qui amène un autre truc, ok. Euh, donc, je te donne un exemple très simple. Très J'ai choisi, alors je ne vais pas parler trop fort parce que toute ma famille en bas là, qui écoute, alors je fais trop de conneries après. <rire> Ils vont être dégoûtés. Mais en fait, voilà, j'ai fait le choix de venir dans ma famille là. Et ce n'est pas forcément le choix qui est euh, immédiatement, je veux dire, qui va créer euh, l'espace que je souhaitais dans ma vie pour créer mon business, pour créer tout ça. Mais en même temps, c'est très sympa, il y a plein d'autres choses qui se passent. Mais le choix en 10 secondes, c'est qu'est-ce que... Ok, j'ai choisi ça maintenant. 
quelle que soit la raison. Tu vois, puis j'ai même commencé à raconter l'histoire. Euh, mais finalement, si je n'ai pas besoin de me raconter une histoire sur ce choix-là, quel autre choix est-ce que je peux faire maintenant Si je ne me donnais pas tort de ce choix, quel autre choix est-ce que je peux faire maintenant So, I'm answering this question now. I'm so excited. In English, it's like... Yeah, I, and I'm, you know, when I translate, it, is, it doesn't have to be linear. So I, I can start it. from the end and then, you know, go back to... Anyway, so it's like... The thing I do is like when I realize I'm down on the road of something I've chosen and it brought me somewhere. So I'm just was telling the story that I was <laughs> telling a story. Don't tell a story. And I'm telling the story. <laughs> <laughs> so cool. So it's like, okay, I chose to, to stay at my parents' house for oh, some yeah. weeks with my son. Yeah. And I was like, okay, maybe that was not the choice that would create the most for me in my business and whatever I wanted to create at this moment in my life. It's not the energy that is required for me right now. But then I realized, okay, cool. I've chosen that. If I don't like myself wrong for it, yeah. what else can I choose now? Yeah. So the, the, for me, the key is not to make myself wrong for the choices I make. And I just realized that's just a choice. And I made this choice. And I'm not wrong. And I don't have to tell a story around it. Although I tried, I started, and then I said, no, okay, stop it. You see, that's how it works. You just do it with yourself sometimes. It's, it's so easy. It just comes easy. So you just have to stop it. And you just, okay, so if I don't like make myself wrong for it, what else can I choose right now? Like, okay, I could, I could, you know, I could, you know, take the car and go somewhere else for some days or, you know, have a little trip somewhere and go back and forth and I've already organized that mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> so for example you know and it's bring me joy because yeah. it doesn't make anybody wrong and it doesn't make myself wrong well that's mm -hmm. the thing okay. that sticks anything in place any choice you make the moment you make yourself wrong for it you've stuck it in place you've you can't change it you can't make another choice the moment you judge yourself for a choice you're done and the moment you te juge d'un choix t'es foutu Qu'est-ce que tu as, as, as cristallisé les choses en place? Yeah, so that's my favorite thing about these tools, the, the, these, these two in particular today, is that yeah. it has you looking at, okay, if I wasn't telling a story here about why I can't or why I'm wrong, like you look at what you're choosing, I'm, I'm making myself wrong and I'm going into all the things. If I wasn't doing that, that's a choice yeah. I'm making. If I wasn't making that choice, what other choice could I make? Yeah. Quel autre choix est-ce que je pourrais faire exactement? Si je me donnais pas tort de ça, quel autre choix est-ce que je pourrais faire? So I, I, I have something else. Like I'm a, I said, I love yoga. You know, I did a yoga teacher training just for fun, just for me. And I, you know, I even gave some classes and had a yoga studio just for fun, you know, just for fun. And, you know, it's, it's really fun for me to move body and be with bodies. And, and one of the things is, for me, choice is like a movement. It's like, it's like, um, you, you, it's like a muscle that you, <laughs> you keep yourself in flexible with, right? Yeah. So, so it's not something, people think sometimes, or oh, I tended to think that once I'm in a choice, I have to stay in this choice, right? And it's the choice I made. I have to be responsible for my choices and I have to stick with them. And so be totally rigid with it, you know? You don't have, you cannot move right, you can't move left, you can't move anywhere, you're just like, you're like this, like a Playmobil. And, but actually, it's not. It's like, I just saw the Playmobil movie. With my, <laughs> my son and my niece, it was so funny. Anyway, so, um, yeah, so it, it doesn't, you don't have to be like a Playmobil and it's like, oh, I cannot do anything else, you know? It, you know, it's what I realized for me, you know? I was like this, I mean, my leg was like, oh, I can only move this. And I can, <laughs> No, <laughs> you actually have really like you have this latitude of movement that is possible and you can, you know, get yourself to be flexible in your choice muscle. Yeah. So c'est le truc d'être flexible avec ton, ton muscle du choix. Et le muscle du choix, c'est pas comme un... Es pas, le choix, c'est pas comme un Playmobil, là. T'es pas coincé dans le monde des Playmobil et tu peux pas juste te mouvoir là. J'ai fait un choix, je ne peux pas bouger de ce choix. Je suis comme ça, je, je, peux, peux, je peux bouger à droite, à gauche, comme ça. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de choix parce que j'ai décidé de faire un choix et je dois rester responsable avec ce choix et je dois rester sur cette voie, etc. Mais tu peux vraiment t es, t es, bouger ton corps et entraîner ton muscle d'être très souple, en fait. La souplesse. C'est une souplesse que tu entraînes du choix qui oh, c'est un choix meuble. Non, oh, je peux faire un autre choix. Oh, ce choix-là, on peut le bouger, on peut faire un autre truc avec. Okay. So, I, so, I have a question for you. 
So how have, because we've got nine minutes left, so we okay. can, yeah. Have you had to use these two keys to create where you are now? And are you using them to create where you're going and how? Yeah. So maybe you should answer this question because I've already answered one question. Okay. All right. Okay. <laughs> I'm challenging you. Okay. Um, <laughs> yeah. Well, what I notice about any next step, any, any next step is that as you're looking at it, all the energy of it comes up, you know, whether mm -hmm. it's, a, you know, usually the next steps we're looking at are generally out of our comfort zone in some way. Mm -hmm. And so with that as a reality, then the requirement becomes even greater to be present with myself and not judge me as I'm mm -hmm. entering into the creation of this next thing, which I don't really know how to do. Yeah. Donc, euh, elle me posait la question, comment est-ce comment est que ces outils, pouvaient, je pouvais les utiliser euh, pour créer la vie que je souhaite et est-ce que je les ai utilisés pour arriver là où je suis maintenant Et je lui disais, bah, tu, à toi de répondre à la question maintenant, <rire> j'ai répondu avant. <rire> et donc, elle a, elle a dit, donc pour moi, le fait de regarder toujours l'étape suivante dans, les, dans le développement, dans l'agrandissement de la vie, Um, c'est parfois de regarder, ok, quelle est l'étape suivante vers quoi je dois aller maintenant, ça nous met dans un, dans un état un peu d'inconfort, parce que c'est un terrain inconnu dans lequel on est. Donc, um, le fait de ne pas se juger. So you say, okay, I'm trying to translate and it's like, not to judge yourself and to be present. Ah oui, d'être présent avec soi, avec tout ce qui est, tout ce qui se être présent avec ce qui se présente, avec because, ce qui vient. Yeah, because this is what I find, especially after a foundation class, for example. You know, people right. come in, they take foundation, and then after they're like, oh, <laughs> is you're now in the creation, you are in the space uh -huh. that is the creation of something else, something right. greater, something, anything different. Ouais, quand tu, quand, donc, ce qu'elle a remarqué avec les gens qui venaient à la classe fondation, c'est qu'après ça, on est dans cet espace-là de ouf, tout est ouvert, tout est possible, on peut créer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus. Ouf. Et il y a des no, défini comme ça. Ouais. Yeah, there's, there's no map and there's no manual telling you how to build it. It's not IKEA furniture. You know, you're actually non. taking a big chunk of wood and you, with a chisel, looking at what you want to create. Ouais. C'est vraiment comme ça, la création de ta vie, c'est pas comme tu n'as pas le manuel comme ça qui te dit ce que tu dois faire, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de... Donc, tu es, es vraiment livré, tu es là avec ce morceau de bois et tu es là avec ton, avec ton couteau qui doit, pour, pour aiguiser ce bois et, et, et... Non, je ne sais pas comment dire, pour sculpter ce bois. Et, et, tu, et, et voilà, qu qu'est-ce qu que tu fais avec ça So, if you start to chisel the wood and you judge yourself, then you can't continue creating anything because you're already wrong. Whereas, if you start to chisel the wood and you're like, oh, I'm in a story, never mind. What other choices do I have? Then you can continue to create. Oui, parce que si tu es là avec ton... Il y a un mot pour ce, cet outil, je ne me rappelle plus, que tu utilises pour le bois et pour, pour, pour sculpter le bois. Donc, si tu es là avec ton outil, tu sculptes le bois, puis tu te juges là sur, to, sur ton truc, et bien, tu ne peux plus rien faire, tu es coincé, tu es, es arrêté dans ta création. Alors que si tu commences à regarder, oh, euh, tiens, ce truc là vers, vers lequel je vais, ça ne marche plus, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre Là, tu te, tu t'ouvres l'espace à d'autres possibilités. So, the, so for me, these tools have been vital in the creation of anything. Like when tout. I when I was changing money, I used these nonstop. Donc ces outils pour moi, dit-elle, c'est quelque chose qui m'a qui m'a servi tous les jours, tout le temps. Parce que quand, par exemple, pour l'argent, tell us about money. They have fun. Oh. Well, there was a moment I woke up like two years, I don't know, three years, I don't know what time three years ago now, um, I woke up and I realized that if I was going to have anything different with money, I had to change completely the foundation. I had to change the foundation of where I was functioning from with money. Donc, il y a trois ans, elle s'est réveillée un jour, elle s'est dit, voilà, si je veux quelque chose de différent avec l'argent, il va falloir que je change complètement euh, les bases sur lesquelles je, je fonctionne avec l'argent maintenant. And so I started with the demand of myself. And what, the first thing I started with was like, this is changing and I don't give a fuck what it takes. Donc la truc, c'était la première chose, c'était l'exigence envers soi-même. OK, je m'en fous de ce que ça va demander, mais je change ce truc. And then I added the how to become money workbook every two weeks. Donc ensuite, j'ai ajouté comment devenir l'argent, le livre, le, le cahier pratique, tous les deux semaines. But what happened was in between doing the money workbooks was two full weeks where I was with me. 
Et entre les deux, il y avait deux semaines où j'étais juste avec moi-même. And I had to start catching myself in these thoughts that were sending me down pathways of lack and need and no money. Et je commençais à capter en fait les pensées qui m'amenaient vers ce, qui m'amenaient, qui me tiraient vers le bas et qui m'amenaient vers ce chemin de manque, de non création avec l'argent. And this is where this challenge came from was that that three months of intense presence with myself where I would hear what I was thinking and start telling a story and I would just stop. I literally made myself stop. And I was like, challenge... ouais, vient de ce moment dans ma vie où j'ai commencé à faire vraiment ça, à être pendant trois mois présent totalement avec moi et avec toutes les pensées qui venaient vers moi par rapport à l'argent où je me disais, je me je m'étais exigé de moi-même, stop, stop à ça. Dès que ça venait, je m'arrête. Yeah, if I want this to change, I have to do something totally different. So si je veux I que want... ça change, il faut que je, pre... il faut que je fasse compli... quelque chose de complètement différent. So in that moment where I would hear myself telling a story, I just said, no, nope. I'm choosing this because I'm choosing this because I'm choosing this. Uh, dès que je m'entendais parler de l'histoire, je disais, stop, ok. Je choisis ça parce que je choisis ça, parce que je choisis ça, parce que je choisis ça. And I would just, I literally would sit there. I remember one moment I was at the counter in the kitchen and I just sat there with that. I was like, damn. <laughs> Je me rappelle un moment où j'étais dans la cuisine et j'étais là sur mon calendrier, avec les bras croisés dessus, j'ai dit, merde. I didn't have the delight of being in a limitation anymore and there was nothing else to talk about. Il n'y avait plus ce délice d'être dans la limitation, il n'y avait rien d'autre, de... je ne pouvais plus parler de, de rien d'autre, quoi, parce qu'il n'y avait, il y avait plus rien à raconter. But it started empowering me to ask the next part, which is, OK, well, if I wasn't telling a story here, what could I choose Oh, that would be the second. So, là, c'est là que je vais commencer à me parler, euh, à me poser la question suivante, c'est-à-dire, OK, euh, bah, alors, euh, si je ne me raconte pas l'histoire, là, euh, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre Si je ne choisis pas de me raconter l'histoire, de croire à l'histoire, là, que je me racontais jusque-là, qui m'occupait l'esprit, qu'est-ce que je peux choisir d'autre Merci. So, for those of you guys that have registered for this already, we will send out in an email this challenge that you can start to use over the next 24 hours before we have our next call. Donc, pour ceux qui se sont inscrits par email, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire encore. Euh, vous, ceux, ceux qui sont inscrits par email, vous allez recevoir donc, un email qui va vous rappeler ce, ce challenge que vous pourrez maintenant tout de suite mettre en place dans les prochaines 24 heures jusqu'à notre prochain rendez-vous demain soir. And the link to register is right above in case you're catching this live or sometime in the future. Uh, the link will be underneath the YouTube video. Donc, si vous captez ce truc un peu plus tard et que vous avez le replay de ça, vous aurez le lien dans la vidéo ou au-dessus de la vidéo là. And we'd also, both of us, like to invite you to come join us in beautiful Menton. Yes, et on voudrait vous inviter à nous rejoindre dans la belle ville de Menton du 5 au 8 septembre. Et dans cette classe, on sera toutes les deux, imaginez, en blingue, français, anglais. Uh, ça fuse dans tous les sens. It's my <laughs> first time to the south of France and I'm so excited. Oh, c'est la première fois qu'elle vient dans le sud de la France, Christelle. Et uh, moi, je l'adore. Christelle, je la connais depuis très longtemps. I know Crystal for a long time. Mm -hmm. yeah adore everything and it's really really true she knows yeah. and um yeah so it's changed lots of things have changed for me and i've been inspired and and you know annoyed and <laughs> at myself mostly <laughs> and also really you know going all these spaces where you know you know the, the thing with consciousness and transformation and everything we talk about is just not something that is just like like we say in france bisounours yeah Because we had the bisounours, it's like uh, it's not fairies, it's not just like rosy path. Le, le, le truc de la conscience, c'est pas juste des bisounours quoi. C'est d'être le chemin, c'est 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 aussi s'énerver, des fois être dans des des, des espaces d'inconfort, c'est des fois c'est ce truc là. Mais là, le truc qui fait la différence, c'est le challenge que tu vas te que tu vas te lancer à toi-même et que tu vas te permettre de relever. But the difference is where where you know you start to really make a difference in you in your life when you really be ready to take on the challenge to in French relever le défi this is a nice word it's like you take the challenge in you it's like a challenge is there somewhere and then you take it and then you you know <laughs> like the sword of Arthur <laughs> from the rock you know and you no, just start I... wielding it like oh my this. god yes Yes, you know, you will the tool, you know, like, sorry, I slay you. Oh. 
<laughs> and it does get easier, but if in, a, in, a, in those areas where you've been really struggling, it may require of you a different tenacity. And yeah. that's, that's what we're inviting you to. Ça, la ténacité, c'est ce qui est requis. Hein? Moi, je rigole un petit peu, mais c'est vrai que je ne fais pas toujours la maligne comme ça. <laughs> I'm, not, I'm, I'm just joking now, but I'm not always like this. <laughs> It's not always so funny. Like... <laughs> no, it isn't always so funny. <laughs> <laughs> I, can, I can jive with you, but sometimes, you know, really have to have this tenacity and just this engagement towards yourself like this. Okay, I'm doing it. I'm doing it. Whatever it takes. Yeah. <laughs> Staying with We've it. both had to do that to get here. Mm -hmm. Yeah, I think and we keep doing it. I mean, it, every time you and I talk, yeah. there's more of that. It doesn't stop. It's a continual engagement with, yeah. hey, if I wasn't limited here, what's actually possible? If I wasn't limited, what could I really choose? You know, yeah. and that's that's also a beautiful space because you you know that there is more possible, and you know when you when you give yourself this gift of of looking, or, you know. <laughs> tearing one layer and then looking underneath and say oh my god there's something beautiful underneath there's something more underneath oh my god there's so much space there's so much other possibilities so yeah it's worth it it is vrai, ça vaut le coup hein, de soulever un petit peu des fois de tu vois quand tu es, es là ce truc là où tu dois un petit peu être dans cette ténacité cet engagement vers toi même et que tu que tu es là et que tu dis ok quoi qu quoi que ça demande je suis là je suis je le fais tu ouvres ce truc et tu décolles cette, cette couche là et tu, tu vois que dessous il y a tout un monde de possibilités qui s'ouvre et pff, il y a beaucoup d'espace et voilà. voilà ça bouge dans ta vie quoi so we're ouais. over our time which is fine but we're going to say bye to you guys for now keep this really short and yes. thank you I adore thank you thank you so much Crystal I adore yeah. you too And for the rest of you guys that are registered, we'll see you on Zoom tomorrow and the next days. Wow. We've got four more of these we're going to gift to you, and I can't wait. So okay. thank you guys for joining me. If this was a contribution, I'd be so grateful if you'd share it. And um, I'll see you guys next week on the Crystal Crawford Show. See you then. Bye.